let's start cell you know human body composed of trillions of cells when i say trillion means a trillion is equal to 1000 billion a billion is equal to 1000 billion so now you can understand the number of cells our body is composed of average human body consists of approximately 30 trillion cells human body replaces millions of cells every day cells are always created and destroyed in human body मतलब हर दिन नए सेल्स फॉर्म होते और पुराने सेल्स डिस्ट्रॉयड होते हैं अप्रोक्सीमेटली 20 मिलियंस ऑफ सेल्स रिप्लेसेस इन जस्ट फ्यू सेकंड्स इन ह्यूमन बॉडी नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इंटरेस्टिंग इट इज सेल्स सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल इज कंपेरेबल टू ब्रिक्स For example, bricks in the buildings are the basic structural units. जैसे कि आपने देखा होगा आपका घर स्कूल हॉस्पिटल्स ऑफिसेस इन सब की बिल्डिंग्स ब्रिक्स से बनाई जाती है सो ब्रिक इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स लाइक दैट द सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इट मे बी प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमन्स इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया फंजाई एक्सेट्रा Now understand the discovery of cell. Robert Hooke is the first scientist who discovered cell. Robert Hooke discovered the cells in thin slice of cork in 1665. Cork is a part of bark of a tree. He observed it under the microscopes. उन्होंने उस cork को microscope के अंदर observe किया and he observed partitioned boxes or compartments in the cork slice. Later on, इन ही compartments को cell कहा गया दीज बॉक्सेस अपियर्ड लाइक हनीकोम आप देख सकते हो स्लाइड के राइट right साइड में जो पिक्स है वो हनीकोम की पिक्स है और सेंटर में है प्रिलिमिटी माइक्रोस्कोप्स और लेफ्ट साइड में रॉबर्ट हुक की पिक्स है ईच कंपार्टमेंट इज सेपरेटेड बाय वन अनदर बाय वॉल ही ऑब्जर्व बॉक्सेस और सेल्स इन द कॉर्क वर एक्चुअली डेड सेल आपको पता है रॉबर्ट हुक के ऑब्जर्वेशन के बाद 150 फिफ्टी ईयर्स तक डेढ़ सौ साल तक सेल्स पर कोई रिसर्च नहीं हुई क्योंकि तब तक हमारे पास इम्प्रूव माइक्रोस्कोप्स नहीं थे आफ्टर दैट सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम वॉज ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव माइक्रोस्कोप्स हैविंग हाई मैग्निफिकेशन ऑल द सेल्स आर नॉट विजिबल्स एज वी हैव स्टडीड इन चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम फ्रेंड्स एंड फाउ यू नीड सम इंस्ट्रूमेंट टू सील द सेल For example, microscopes. Microscope is the instrument which magnifies the cells. Very very small objects, which we cannot see by the naked eyes. First microscope was discovered by Antony van Leeuwenhoek. Only the exception is hen's egg. Hen's egg is a single cell and is big enough to be seen by the unaided eyes. As you know, cells are the basic structural and functional unit of all the living organisms. Like that, cells are the basic structural unit of all the organs. Why can't we see the cells by our unaided eyes? क्या आपने सोचा है हम cells को क्यों नहीं देख सकते? Because they are very small in size. The smallest cell is 0.1 into 0.5 millimeter, and the largest cell is 170 into 130 millimeter. Organisms show variety of cells in number. shape and sizes scientists has observed that there are billions of different types of organisms they are of different sizes and shape the organ also vary in shape size and number of cells how are they observed they observed by use of microscopes and stains or dyes are used to color the parts of cells to study them in detailed structure let's study about them first look at the number of cells On the basis of number of cells organisms are divided into two categories unicellular and multicellular uni means single or one and cellular means cells for example amoeba paramecium euglena are the single celled organisms multicellular multi means many cellular means cells we human plants and animals are the multicellular organisms they are vary in shape and sizes ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म्स टिश्यूज एंड टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन लेकिन क्या आप जानते हो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिगिन्स लाइफ एज अ सिंगल सेल विच इज द फर्टिलाइज एग दैट वी विल स्टडी इन प्लांट एंड एनिमल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइज एग सेल मल्टीप्लाइज एंड नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस 
but single cell organism perform all the necessary functions that multicellular organism perform like amoeba amoeba can capture and digest food respires excretes grow and reproduces now let's look at the differences between unicellular and multicellular organisms it is very very important you should all know that unicellular organisms the body of the unicellular organism is composed of single cell and in multicellular organism the body of the organism is composed of numerous cells or many cells A second difference is the in unicellular organism are the prokaryotic in nature multicellular organisms are eukaryotic in nature and in, in unicellular organisms a vegetative or asexual reproduction occurs in multicellular organism sexual reproduction occurs in unicellular organism a single cell carries out all the life processes as we studied earlier in multicellular organism different cells are specialized to perform the different functions in unicellular organism a injury of the cell can cause death of the organism in multicellular organism injury or death of some cells does not affect the organism as the same can be replaced by one जैसे कि आपको कहीं इंजरी होती है तो कुछ दिनों बाद ठीक हो जाती है तो वो सेल्स रिप्लेस्ड हो जाते हैं एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर अमीबिया पैरामेशियम इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम द एग्जांपल्स आर ह्यूमन प्लांट्स एनिमल्स लेट्स स्टडी सेल शेप शेप ऑफ द सेल डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन इट परफॉर्म्स द शेप ऑफ द सेल मे चेंज और रिमेन सेम फॉर एग्जांपल बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सेल बॉडी में न्यूमरस सेल्स है ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है हर सेल का कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होता है फंक्शन होता है सेल्स टेक्स पार्ट्स इन लाइक एक्सक्रीशन सर्कुलेशन रेस्पिरेशन एक्सेट्रा सो ऑन द ऑन दैट बेसिस सेल्स आर डिवाइडेड इन टू टू टाइप्स रेगुलर सेल शेप एंड रेगुलर सेल शेप सेल्स कैन बी ऑफ एनी शेप लाइक स्पिंडल फ्लैट ओवल डिस्क लाइक राउंड सिलेंड्रिकल elongated or any other shape or irregular shape cells with irregular shape means they can change their shape at any time for example amoeba wbcs for example amoeba it keeps on changing its shape it's because of pseudopodia pseudo means false podia means fit as you learned in previous classes in amoeba projection appears at varying length due to which amoeba facilitates movements and helps in capturing food those projections are known as pseudopodia that's why the shape of amoeba is keep changing now regular shape there is a relation between shape and the function of the cell which it performs for example different shapes of the cells like disc like rbcs spindle shaped muscle cells spindle means long and pointed at both the ends branch nerve cells or neurons they receives and transfers messages they helps in control and coordinate the working or uh, of different parts of the body flat cells skin cells oval egg cells elongated sperm cells etc the size of the cell varies in animals the smallest cell is the mycoplasma the size is 10 micrometer and the largest cell is ostrich egg and the size is 6 into 5 inches and in humans the smallest cell is rbc the size is 6 to 8 micrometer and the longest cell is nerve cell or neuron the length varies from micrometer to several meters size of the cells has no relation with the size of the body of the animal or plant इट्स नॉट लाइक दैट कि एलिफेंट में बहुत बड़ा सेल होगा और रैट में बहुत छोटा सेल होता है साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन फॉर एग्जांपल नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स वो एलिफेंट में हो चाहे रैट में हो इन बोथ दे आर लॉन्ग ब्रांच कैरिंग द सेम फंक्शन सो दैट्स ऑल फॉर द पार्ट वन ऑफ द सेल एंड इन नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अगर आप 